அயோக்கிய ராஸ்கல் செருப்பால் அடிச்சாதான் இவங்களுக்கு எல்லாம் புத்தி வரும் மன்னிக்கணும் சார் மன்னிக்கலாம் கூட விட மாட்டேன் போல இருக்க சரி மன்னித்தோம் 
சார் நான் மேனேஜரை பார்க்கணும் எஸ் ஐ அம் தி மேனேஜர் ஆஃப் திஸ் கன்சர்ன் வணக்கம் சார் மேனேஜர் உடனே வணக்கம் போடுறீ நீ பழச்சுப்ப என்ன விஷயம் என்னடா ரத்தத்துக்கு ரத்தம் கண்ணத்தில் அடிச்ச அவளை வாழ்க்கை பூரா உனி அணைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னா காதல் வலைய வீசி நீ அவள மறக்கிற மத்த விஷயத்த நான் பாத்துக்கிறேன் உணர்ச்சி வசப்படாதரா மடக்குவோம் இந்த வயசுல உனக்கு இவ்வளவு திருட்டுத்தனமா உழைச்சு மூணு ஏழு விடல அதுக்குள்ள இவ்வளவு பொய்யா நான் ஒண்ணு திருத்தல கடைக்காரன் தான் எழுதி கொடுத்தா ஏன்டி அவன் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்க ஆமா இவன் செஞ்ச காரியத்துக்கு தூக்கி வச்சு முத்தம் தான் மூன்று ரூபாய்க்கு புளி உள்தம்பரப்பு வாங்கிட்டு நாலு ரூபாய் பில்ல திருத்திட்டு வந்து என்கிட்டே காட்டுறான் இவன்லாம் எங்க உருப்பிட போறா நாளைக்கு எவ்வளவு கைய பிடிச்சி இழுத்துட்டு நான் இல்லன்னு சொல்லுவான் நான் ஒண்ணு பில்ல திருத்தலாமா நீ வேணா வந்து கேளு என்னடா மறுபடி பொய்யா சொல்ற ஏண்டி எதுக்கெடுத்தால கைய கைய நீட்ட ஆம்பளைங்களுக்கு தான் கை நீளம் பொம்பளைங்களுக்கு வாய் மட்டும் தான் நீளம் நீ எதுக்கெடுத்தாலும் கைய கைய நீட்டிய போலீஸ்காரன் பொண்ணுங்கிறது சரியா தான் இருக்கு இந்த மாதிரி சின்ன விஷயத்த எல்லாம் பெருசா எடுத்துக்கிட்டேன்னா உன் வாழ்க்கையே பாழா போயிடும் என்னம்மா சில மாதிரி நினைக்கிற ஆபீஸுக்கு போகலையா இதோ கிளம்பிட்டேன்பா ஆமா ஆபீஸ் எப்படி இருந்தது ஏழு எட்டு டியூப் லைட்டு பத்து பதினஞ்சு ஃபேனு நாற்பத்தி ஒன்பது சேர்லாம் இருந்ததுப்பா ஓம்மா பண்ணு எப்ப பார்த்தாலும் கிண்டல் தான் சரி சரி ஆபீஸுக்கு போகும்போது பீச்சங்காய் பக்கமா போய் பீச்சங்காய் பக்கமா வா புரியலையா கீப் லெப் வெளியில எவனாவது கிண்டல் கிண்டல் பண்ணுனா ஏட்டு செல்லப்பாவுடைய ஒரே பொண்ணுன்னு சொல்லு அப்படி ஆடி போயிடுவானுங்க போதும் போது நிறுத்துங்க உங்களுக்கு சலாம் போட்டவெல்லாம் இன்னைக்கு பெரிய ஆள் ஆயிட்டான் இப்போ நீங்க அவங்களுக்கு சலாம் போடுறீங்க இப்படியே ரிட்டையர் ஆக வேண்டியதான் சீக்கிரம் குடும்பம் ஆபீஸ்க்கு லேட் ஆயிடுச்சு போயிட்டுறேன்பா பாத்தி அடி என் பொண்ண பாத்தியா தொழில்ல எவ்வளவு சின்சியாரிட்டி புள்ள பறக்கல புள்ள பறக்கலன்னு புள்ளையாரப்பன சுத்தி வந்து பெத்தா நீயும் ஒரு புள்ளையாரப்பனாவே இருக்கியப்பா நான் என்ன அவ்வளவு குண்டாவா இருக்கேன் அவர மாதிரி நீயும் பிரம்மச்சாரியாவே இருக்கியப்பா காலாகாசத்துல ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாதான்னு தான் கேட்கறேன் ஆரம்பிச்சீங்களா அவங்க உங்க வீட்டுல காலங்காத்தால கந்த புராணம் படிப்பாங்க நீங்க என்னடானா கல்யாண புராணம் படிக்கிறீங்க சரி சரி எனக்கு நேரம் ஆச்சு டிஃபன் கொடுங்க இத பாரு இன்னைக்கு உங்க அப்பா ஊர்ல இருந்து வரேன்னு கடதா செய்திருக்காரு கருமாத்தூர் வேலையா பண்ண பார்த்து வச்சிருக்கேன் மகனை கல்யாணத்துக்கு ரெடி பண்ணி வையின்னு எழுதி இருக்காரு அப்பா எப்பவுமே இப்படிதாமா தள தள நீ ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு இப்ப என்னமா என் கல்யாணத்துக்கு அவசரம் பேசு விடா பேசுவ வாத்தா காரி பூ புலிகாரத்தோட ஆக்கி போடுறா இல்ல அந்த தைரியத்துல தானா நீ பேசுற அப்பா வாக்கப்பா வாசிப்பு வரையறுப்பெல்லாம் இருக்கட்டும் டா இப்ப கல்யாணத்துக்கு நீ என்ன சொல்ற என்னப்பா வந்ததுமே தலகர் மாதிரி பேசுறீங்க என் தகப்ப மாதிரி பேசுங்க அடியே இவங்க கிட்ட எனக்கு பேச்சு இல்ல மகனுக்கு கல்யாணம் ஆன வரைக்கும் மதுரை பக்கமே திரும்ப மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வந்த இப்ப நீ ஆட்சி போட்டுக்கிட்டு இருக்க அந்த திமிடு தாண்டி இவன் சாப்பாடே சொர்க்கம்னு சம்சாரத்தை பத்தி கவலைப்படாம இருக்கான் ஏன்பா கல்யாணங்கிறது ஆயிரம் காலத்து பயிருன்னு அடிக்கடி சொல்லுவீங்களே நீங்களே அவசரப்பட்ட எப்படி அடே என்னைக்கே ஒரு நாள் தெரியாதனமா சொன்ன பாவத்துக்காக ஆயுஷ் பூரா கிளப் கடையில் ஏத்திங்க வச்சிருங்க போல் இருக்கு அங்கம்மா எல்லாம் நீ கொடுக்குற செல்லம் தான் மரியாதையா பொட்டி கட்டிட்டு கிளம்பு இன்னில இருந்து சரியா நாலு மாசம் கிளப் கடையில் தின்ன ஆரம்பிச்சான்னா கல்யாண ஆசை தன்னால வந்துடும் இல்ல அப்பா அடியை இவங்கிட்ட நாம் பேச தயாரா இல்ல நானும் கிளப் கடையில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆசை இவனுக்கு முந்தி எனக்கு வந்துருச்சு அப்புறம் ஆபத்து உனக்கு தான் ஓய் இஷ்டம் டே உனக்கு சம்சாரம் வர்றதுக்குள்ள எனக்கு சக்களத்தையே வந்துருவா போல இருக்கு சம்மதம் சொல்லுப்பா 
சென்னராதா வழக்கமா பஸ்ல தான் வருவீங்களா ஆமா பரவாயில்ல ஆபீஸ்ல வந்த அன்னைக்கே பாப்புலர் ஆயிட்டீங்க அப்படியா ஆபீஸ்ல யார பார்த்தாலும் உங்களை பத்தி தான் பேசிக்கறாங்க ஆம்பளைங்க உங்க கூட பேசுறதுக்கே பயப்படுறாங்க ஏ ஹரிஜிடுவீங்கன்றா நான் உங்க மேல கை போடல இல்லையா தப்பி தவறி இடுப்புல பட்டிருச்சுனா தப்பு தண்டாவோட நடந்துடாத என்னடா மச்சா சைக்கிள் வந்திருக்க இப்ப இருந்தே மெயினா கல்யாணத்து காசு கேக்குறவர் போல் இருக்கு நிஜமாடா அட போங்கடா முன்னால பஸ்ல போனா காசு தான் போகும் இப்போ கண்ணம்ல போகுது இந்த லெட்டர் கொடுத்து 1+3 அடிச்சு வாங்கிட்டு வந்துட்டு சொன்னார் மேனேஜர் அதுக்கு எப்படி குடுக்குறீங்க பக்கத்துல வந்து குடுக்குறதானே இது ஒரு பயந்தா பயமா ஆமா நீங்களும் அழகா இருக்கீங்க உங்களுக்கு அழகான இடுப்பு இருக்கு நான் உங்க பக்கத்துல வர என் கை உங்க இடுப்புல பட ஐயோ அப்புறம் ஏன் கண்ணம்ல போகும் ஒவ்வொரு அது வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஒண்ணு மாதிரி ஆட்களாலதாயா நம்ம நாட்டு பொருளாதாரம் கரைஞ்சுகிட்டே போகுது என்ன கணக்கிற மன்னிக்கணும் சார் கணக்கெடுக்கா இல்ல சார் அப்புறம் என்ன பத்து நிமிஷம் லேட்டா வந்ததுக்கே நாட்டோட பொருளாதாரம் சீரழிஞ்சு போகுதுன்னு சொல்றீங்க முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வேலையே செய்யாம சும்மா நிப்பாட்டி வச்சிருக்கீங்க இதுல எந்த பொருளாதாரம் சீரழிய போகுது நீதான்ீரோ <laughs> நடிக்காதீங்க <laughs> தள்ளி போங்க தெரியலையா விழுந்தது கூட தெரியாம அவன் டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு ஓடி இருக்கானே அப்ப அந்த காலத்துல சினிமா எந்த அளவுக்கு இந்த பயிலாக அது ஏன் வேட்டிதாப்பா எடுத்து போடுங்கப்பா ஏன் வேட்டி தான் நான் உள்ள போகும்போதே மறந்து போயிருக்கேன் 
இவன் என்ன விட்டு அடிக்கிறான் விட்டு விட்டு சிரிக்கிறானுங்க வர வர இந்த ஆபீஸ்ல மேனாட்சி கிடையாது ஒரு சின்சியாட்சி கிடையாது உன்னை பத்தி மேல் இடத்துக்கு புகார் பண்ணி உன் வேலைக்கே வேட்டு வைக்கிறோம் பாரு சொல்வான் <laughs> வியாபாரி மாதிரி அதுபோட்டம் <laughs> 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 விஷு இது ஒரு கொசு ஹலோ ஹெட் கிளார்க் யோ ஹெட் கிளார்க் ஏ எஸ் வாசு மேனேஜர்னு பெருசா தெரியற மாதிரி உடனே ஒரு நேம் போர்டு செய்ய சொல்லு ஓகே இருக்கிறான் குட் மார்னிங் மார்னிங் என்ன சார் இன்னும் இங்கே இருக்கீங்க நேத்த பெட்டி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு பெங்களூர் பெட்டி தான் சொன்னாங்க ஒரு குட் நியூஸ் என்னது என்ன மேனேஜரை ப்ரமோஷன் பண்ணிருக்காங
இது விஷயமா உங்ககிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் இருந்தேன் எங்க உங்க காலு மேனேஜரா ப்ரமோஷன் பண்ணிருக்காங்களா என்ன திமிரடா உனக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனா எம்டி செத்து போட்டாரு நான் தான் மேனேஜிங் டைரக்டர்னு சொல்லிட போல் இருக்க ஐ அம் தி மேனேஜர் ஆஃப் திஸ் கன்சர்ன் கெட் அவுட் ஐ சே யூ கெட் அவுட் ஸ்டூபிட் இடியட் ஃபூல் என்னடா <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> 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 காவல்துறையினர் 
பட்டக்காயத்தை காட்டு தவறது ஏனும் பூனக்கண்களுக்கு உள்காயம் தெரியாது என்பது மட்டும் அனைத்தும் அறிந்த அட்வொகேட் அறியாமல் போனது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஐயா அவர்கள் ஆச்சரியப்பட வந்தாரா அல்லது வழக்கு நடத்த வந்தாரா என்பது எனக்கு புரியவில்லை நீ ஏன் எதற்கு வந்திருக்கிறாய் என்று உனக்கு புரியாத போது இது புரியாமல் போனது ஆச்சரியம் இல்லை குழாயடி சண்டை அனுபவம் வக்கீல் சகோதரிக்கு கை கொடுக்கிறது குற்றத்தை நானே ஒப்புக்கொள்கிறேன் எனக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் குற்றவாளிய குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட போதிலும் குற்றத்தின் கடுமை கருதி எல்பிகோ முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு அப்ஜெக்ஷன் எல்பிகோ லவர்ஸ் பேரன்ஸ் கோர்ட் முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு இதன்படி இவளின் மனச்சிறையில் அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை எனக்கு <laughs> <laughs> 
எனக்கு வேண்டியது பணம் அதை கரெக்டா எண்ணி வச்சுட்டா உன் தலைய வேணாலும் சீவி உன் கையில கொடுத்துற தம்பி ஏயா பயப்படுற என் தொழில் தர்மத்தை தானே சொன்னேன் அதுக்கு எட்டாயிரம் ரூபாய் செலவாகும் எட்டாயிரம் என்னங்க பழிச்சுன்னு வேலை முடிஞ்சதுன்னா பத்தாயிரம் தான் ஆகட்டுமே ஏய் இந்த பைரவனை பார்க்க வரவே அவனோட பண திமிர வீட்டில் பூட்டி வச்சுட்டு தான் வரணும் நான் சொல்றது தான் என் ரேட்டு அதை குறைக்கவோ ஏத்தவோ எவனுக்கு ரைட்டு கிடையாது என்ன புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதுங்க அவங்கிட்ட நாலாயிரத்தை கொடுத்துட்டு போ நாளைக்கு கூட்டத்தில் பாட்டில் பறக்கும் நல்லது தம்பி அது செய்யறேன் இது செய்யறான்னு சொல்லிட்டு தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே வீட்டில் போய் படுத்துக்கிற மாதிரி பாக்கி பணத்தை ஏமாத்தின பேட்டா சோடா பாட்டில் உடையாது உன் மண்டை தான் உடையும் நான் போயிட்டு வர்றேங்க ஓட்டு கேக்க வந்தாலும் கும்பிடுற வேட்டு வைக்க வந்தாலும் கும்பிடுற சேப்பா எனக்கு <laughs> 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 மகனோடம் <laughs> 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 மதுரை மாவட்டம் கருமாத்தூர் கிராமத்தில் கல்யாணம் பண்ணியும் பிரம்மச்சாரியா கிளப்பு கடையில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கையா சீக்கிரமாக அந்த கல்யாணத்தை முடிச்சு மகனுக்கு மருமகளை சமைச்சு போட சொல்லிட்டு என் சம்சாரத்தை கொட்டிக்கிட்டு நான் கருமாத்தூர் போக போறேன் ஐயா உங்களை கையெடுத்து கும்பிட்றேன் தயவு செஞ்சு சீக்கிரமா இந்த கல்யாணத்தை முடிங்க ஐயா மாப்பிள்ளைக்காக இல்லாட்டாலும் உங்களுக்காக சீக்கிரம் இந்த கல்யாணத்தை நடத்திடுவோம் அப்போ வெத்தலை பார்க்க மாத்திக்குவான் மாத்திக்குவான் பாட்டிலுக்கு நாலு சுத்து கூடவே சுத்த சொல்லியிருக்கேன் மாஸ்டர் அவன் சுத்துறதுல என்னடா இருக்கு நாம சுத்தி சுத்தி அடிக்கிறதுல தான் நெளிவு சுழிவு இருக்கணும் தம்பி வணக்கம் வணக்கம் இருக்கட்டும் வந்த விஷயத்த சொல்லு வேற ஒண்ணு இல்ல இன்னைக்கு மீட்டிங்ல சோடா பாட்டில் வீச வேணாம் வேண்டாமா ஆமாங்க அந்த மீட்டிங்ல நானே பேச போறேன் அடுத்த கட்சி மீட்டிங்ல நீ எப்படியா பேச போற இப்ப நான் அந்த கட்சியில சேர்ந்துட்டேன்ல அந்த கட்சியில சேர்ந்து என்ன குழப்ப என்ன <laughs> 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 அமிர்தோகம் <laughs> ஒரு 
வாங்க பயப்படாம உட்காருங்க பிரசன்டேஷன் வாங்கிட்டு வரலாம் நினைச்சேன் பிரசன்டேஷன் யார் வேணா தரலாம் ஆனா புத்திமதி யாராவது ஒருத்தரால் தானே தர முடியும் அத நானே தரலாம் வந்திருக்கேன் தம்பி கல்யாணங்கிறது பெரிய விஷயம் அது என்ன விஷயம்னு காலப்போக்கில் நீயே தெரிஞ்சுக்குவேன் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற எந்த பயலுக்கும் ஆசை அறுபது நாள் மோகம் முப்பது நாள் மாதிரி ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி பார்த்தா என்னான்னு தோணும் இருதார சட்ட மசோதா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பொண்டாட்டி இருக்கும்போது இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா ஏழு வருஷம் கடுங்காவல் தண்டனை உண்டு என்ன சார் இப்பதான் முத முதல் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் அதுவே என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாவது இன்னைக்கே சாந்தி மூத்தத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு நான் என் பொண்டாட்டியை கூட்டிக்கிட்டு மதுரைக்கு போறங்க அப்போ மதுரையில உங்களுக்கு அனுமோனா வாசு உங்க அப்பா உங்க அம்மா மதுரை கூட்டிட்டு போறதுக்கு ஏன்டா இப்படி பேயா அலைகிறாரு எங்க பழம் கொடுங்க நூறு ரூபாய்க்கு சில்லற இருக்கா என்னம்மா புதுசா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டவங்களா அதுதான் மொய்ப்பணத்தோட வந்துட்டீங்க போல் இருக்கு காலங்காத்தாலும் அடிச்சா நம்பர் வரும் பணத்தை வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்ல பெட்டிக்குள்ள மடிச்சு பத்திரமா வச்சுக்கோங்க சரி சரி வேதம் வந்து போதும் ஒரு மூணு டிக்கெட் கொடுங்க நூறு ரூபாய் சில்லறைக்கு ஆறு ரூபாய் கமிஷனா சரி சரி சில்லறை கொடு நடக்க வேண்டிய ஆமா பஸ்ல உன் புருஷன் கண்ணத்துல அரைஞ்சாமே பஸ்ல நடந்த தகராற பையன் எங்கிட்ட சொல்லிவிட்டான்ல அது வந்து மாமா வந்து எது தெரியாம நடந்து போச்சு தப்பு இல்லங்கிறேன் ஓ மாமியா காரிய நான் எங்க வச்சு பார்த்தேங்கிற பஸ்ல தான் ஆமா அது வந்து அது வந்து அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாப்பத்தி அடியே இங்க வாடிங்க மருதைக்கு போக சிட்டி பஸ்ல ஏறின அப்பெல்லாம் நயா பைசா கிடையாது ஆனா அதான் பதினாறா ஒரு ரூபாய் அதை பத்தி பேச உங்களுக்கு இப்பதான் டைம் கிடைச்சதா புத்த சில்றையா இருக்கீங்களே அடே என் மருமவளோட நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு பய குறுக பேசக்கூடாது சிவ பூஜையில கரடி மாதிரி பூந்துகிட்டு அவனையே மையிறீங்க பஸ்ல கண்டக்டர் கிட்ட சீட்ட வாங்கி சீட்ல உட்காந்தேனா எடுத்த மாதிரி உன் அத்தக்காரி கடைஞ்செடுத்த வெண்ண மாதிரி வெள்ள வெள்ளையர்னு உட்கார்ந்துருந்தா யாரா அவ 
எரும சிவப்பா பிறந்த மாதிரி வளர்ந்துருக்கிறாளே இவ என்ன தத்திங்கிறான்னு பார்த்தா காலுக்கு அடியில தயிர் கூட அதுக்கப்புறம் நீங்க தயிர வாங்கினது வாங்குறப்ப கைய தொட்டது அதுக்கு எங்க அம்மா உங்க கண்ணத்துல ஓங்கி அரைஞ்சது எல்லாமே நான் சொல்றேன் நீ வா இந்த மனுஷன் எப்போ எப்படிதாமா நேரங்காலம் தெரியாம மத்தக்காரி மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு நீ போமா ராதா அம்மா எல்லாம் சொல்லி அமைச்சிருக்காங்கல்ல ஒன்னும் சொல்லலையே ஏ ஏதாவது கேட்டுருந்தீங்களா அது இல்லம்மா புருஷன் வீட்டுக்கு போனா எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்லி அமைச்சாங்கல்ல ஓ அதுவா வந்து மாமா கிட்ட மரியாதையா நடந்துக்கணும் அத்த என்ன வேலை சொன்னாலும் கேட்கணும் அது இல்லம்மா உன் புருஷனை பத்தி உம் உன் புருஷன் ஒரு அசடு நீ பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நடந்துக்கான்னு சொன்னாங்க போமா தாயே போ போச்சு மருமகளும் விவசகிட்டு இருக்கா அம்மா ராதா பயலுக்கு மூக்குக்கு மேல கோவம் வரும் ஏதாவது தப்பு பண்ணா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கன்னா முதல் கேள்வி அணைக்கும் போது அவள் ஆனந்தம் அடைகிறாள் எழுதியிருக்கு ஆனா சாம்சனுக்கு தலைமுடியில வீரத்தை வச்ச மாதிரி உனக்கு கோபத்தை இடுப்புல வச்சுட்டான கடவுள் அதான் எனக்கு பயமா இருக்கு இனிமே நான் உங்களுக்கு மனைவிங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்தாங்க பால் சாப்பிடுங்க இது நாற்பதாவது பக்கத்துல பால் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் அதை முதல்ல படிச்சுட்டு வர இந்த புஸ்தகத்துல மொத்தம் எத்தனை பக்கம் இருக்கு எண்பது பக்கம் இருக்கு ஏன் எண்பதாவது பக்கத்துல என்ன எழுதியிருக்குன்னு முதல்ல பாத்துருங்க எனக்கு தூக்கம் வருது பயத்தை எல்லாம் கிளீன் பண்ணியாச்சு நீங்க ஒண்ணும் பயப்பட வேண்டாம் காலையில வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போங்க கொஞ்சம் இந்த நேரத்துல கட்டில்ல ஜாலியா இருக்க வேண்டிய நாம கட்டிலுக்கு காவலா இருக்கும் பாரு எல்லா நேரம் சும்மா இருக்கீங்களா பாத்துக்கண்ணா நீ ஏண்டா கஷ்டப்படுற நீ போய் தூங்கு அம்மா ராதா உங்க அத்தை இங்க இருக்கட்டும்மா ஆனா அவ பயந்தாங்குள்ளி பாரு அதனால அவளுக்கு துணையா நீ இங்கே இரு 
சிலுக்கு அந்த பேரு சிலுக்கு கூப்பிடாதேனே உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்லி இருக்க ஆமா சிலுக்கு மாதிரி உடம்பு வச்சிருக்க சிலுக்கனா மட்டும் உடனே சிலுத்துக்குவே இப்ப அவசரமா எதுக்காக என்ன வர சொன்னே எல்லாம் விஷயத்துக்கு தான் ஓ விஷயம் இல்லன்னு தெரியாதா சிலுக்கு நானும் என் ஃப்ரெண்ட் வாசுவும் ஒண்ணா எல்கேஜி ல இருந்து எஸ்எஸ்எல்சி வரைக்கும் படிச்சோம் ஒண்ணா பாஸ் பண்ணோம் ஒண்ணா ட்ரெயின் ஏறி ஒரே ஆபீஸ்ல வேலை செய்றோம் அவனுக்கு மட்டும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு எனக்கு இன்னும் ஆகவே இல்ல ஏ நீ பண்ணிக்க வேண்டியதானே பண்ணிக்கணும் தான் நினைச்சேன் ஆனா எங்க அப்பா என்ன சொன்னார் தெரியுமா என்ன அடே எந்த காரியத்திலும் ஒரு வித்தியாசமான முயற்சி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாரு அதனாலதான் எல்லாரும் கல்யாணத்து அன்னைக்கு பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்டுறாங்கல்ல நான் மட்டும் பொண்ணையே கட்டிப்பேன் ஒரே <laughs> <laughs> ஆடி மாசம் எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்றாரு அத கொஞ்சம் கேளேண்டா அம்மா நீ ராதாவும் சின்ன சென்றுங்க ஒரே ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறீங்க ஆடி மாசம் எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்றாரு இந்த மாசம் பூராவும் நீங்க ஒருத்தர ஒருத்தர் பார்க்க கூடாது அப்படியே பார்த்துக்கிட்டாலும் ஆசையா பார்க்க கூடாது ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசக்கூடாது அப்படியே பேசினாலும் உங்களை பற்றி பேசக்கூடாது இந்த குறும்பு தானே வேண்டாங்கிறது இந்த குறும்பு செய்யறதுக்காக தானே இருபதாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி தாலி கட்டிருக்கேன் அதுக்காக இங்கயா உங்க குறும்பு தரத்தில் வீட்டுல போய் வச்சுக்கலாம் இப்ப காத்து வாங்குங்க அதிகாரம் <laughs> 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 சமாதி <laughs> அடிக்கடி <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> <laughs> பாவமா இருந்தது சரிவா ஓன் கவலை நான் தீர்த்து வச்சிடறேன்னு அவங்க இங்க கூட்டு வந்திருக்கேன் சிருக்கு அவங்க ரெண்டு பேத்தோட கவலையும் நம்ம தான் தீர்த்து வைக்கணும் ஓகே இந்தடா புடியே இந்தா இது எனக்கு சிருக்கு சாரி பா இந்தா சியர்ஸ் சியர்ஸ்
பாலு இப்ப நீ போற ரூட்டே சரியில்ல ஏ உள்ள கொஞ்சம் போட்டு பாறா அப்பதான் ரூட் என்னன்னு உங்களுக்கு புரியும் ஏ இது உனக்கு அசிங்கமா தெரியல அசிங்கமா ஏ 2000 ரூபாய் செலவு பண்ணி இந்த விருந்துக்கு நான் ஏர்பார்ட் பண்ணிருக்கேன் நீ நடிச்சறதா கண்ணா பாலு சாருக்கு இப்ப என்ன ப்ராப்ளம் சாரா சாரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான் சிப்ஸ் சாப்பிடுங்க எனக்கு தெரியும் பிராண்டி குடிச்சா சிப்ஸ் சாப்பிடுனு மூஞ்ச மொகர கட்டே பாக்கவே சைக்கிள் லைட் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் டேய் பாலு எனக்கு வர கோவத்துக்கு நான் அப்படியே தூக்கி மீச்சிடுவேன் இவள எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்றேன் இவள கூட்டிட்டு வந்து என்ன குமாலை அடிக்க சொல்றேன் பாத்தி முடியற வரைக்கும் என்ன டச் பண்ண கொன்னுடுவேன் மூஞ்ச மொகரே ஐயோ என்னது ஒரே புல்கமா இல்ல ராணி பாயம் பீச் பக்கமா போய் காத்து வாங்கோ பாலு என்ன பாலு டேபரே பாச்சதுதான் சந்தோஷம் நீ ஏத்துக்கணும் அதுதான் வாழ்க்கை உனக்கு நான் தான் வாச்சிருக்கேன் இந்த பாட்டில் முடி முடி பாலோமி பாசுக்கண்ணா போட்டுமா ஜாலி ஜாலி எங்க உங்களுக்கு அந்த பொம்பளை கண்டு அவ்வளவு கோம் வருது பொம்பளை அவ சுதுப்பாத வாயு புடி ஐயோ இது வேற நடுவுல குடு குடு முடிவெட்டாட்டி <laughs> 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 கொஞ்சம் மொகர கட்டே பாக்கவே சைக்கிள் பாத்தி முடியற வரைக்கும் என்ன டச் பண்ண கொன்னுடுவா இத ஒன் பிளஸ் ஒன் அடிச்சு கொடுத்துட்டு இப்பவே அடிச்சிடுறேன் என்ன ஏதாவது மேட்ரு உண்டா ஒண்ணும் இல்ல ராதா கரெக்டா தப்பு இல்லாம டைப் அடிக்கிற ஆனா ஆண்டா உன் தலை எழுத்த தப்பு தப்பா அடிச்சு வச்சுட்டோம் என்ன சொல்றீங்க ம் விதின்னு ஒண்ணு இருந்தா அதை யாராலமா மாத்த முடியும் கொஞ்சம் புரியும் படியா தான் சொல்லுங்களேன் ராதா கல்யாணங்கிறது சொர்க்கத்துல நிச்சயிக்கப்படுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா உனக்கு நரத்துல நிச்சயம் செய்துட்டாங்க போல இருக்கு ம் நாம என்ன பண்ண முடியும் உனக்கு இருக்கிற அழகுக்கும் அறிவுக்கும் நினைச்சு பார்க்கவே பயமா இருக்குமா ஏற்கனவே கசந்து போயிருக்கிற இந்த இந்த காபி சாப்பிடு உனக்காகவே சக்கரை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட சொல்லிருக்கேன் என்னமா ஹஸ்பண்ட் நீங்க நரகம் நீங்க சொர்க்கம் நீங்க ஒண்ணுமே சொல்லாம இங்க வந்துட்டீங்களா ஒண்ணும் இல்லம்மா சொல்லாம இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் முடியல ஏதோ வாய் தவறி சொல்லிட்டேன் இத பாருங்க ஒண்ணுமே சொல்லாம இருந்திருக்கணும் சொல்றது இப்படி அரகுறையா ஏதோ சொல்லிட்டு ஏன் என்ன போட்டு குழப்புறீங்க சொன்னா நீ நம்ப மாட்டேன் ஏன்னா உன் புருஷ மேல ரொம்ப பாசம் உனக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருக்கிற அந்த ஒரு மாசமா நீ என்ன பாடுபாருன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா அந்த கவலை உன் புருஷனுக்கு இல்லையேன்னு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு என்ன ராணி என்ன சொல்றீங்க ஏதோ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கலாம் தப்பு இல்ல ஒரு சினிமாக்காரி அதுவும் சின்ன சின்ன துணிய உடம்புல போட்டுக்கிட்டு ஆடுறவ அந்த டான்சர் இல்ல சுலர்ச்சனா அவளுக்கும் உன் புருஷனுக்கும் ரொம்ப நாளா கனெக்ஷன் அதை நான் சமீபத்துல தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா நான் எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்திருப்பேன் கடவுள் எப்படி விளையாடிட்டான் பாத்தியா நேத்திக்கு கூட உன் ஹஸ்பண்டும் சுலோச்சனாவும் ஒரு ஹோட்டல்ல ரொம்ப ஜாலியா இருந்திருக்காங்க யாரு சொல்றீங்க <laughs> வேணும்னா ஆபீஸ்ல யார்ட்டையாவது கேட்டுப்பாரு எத்தனையோ பெண்கள் என்ன நீ ஒரு ஆம்பளையான்னு கூட கேட்டிருக்காங்க ஆன
அதுக்காக நான் கவலையே படல நான் ஒரு கார் புள்ள ஆம்பளையா வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க என்ன போய் நீ சந்தேகப்படுறியே ஏன் மேல தப்பா நினைக்கிறியே நான் உங்களை நம்பிடுங்கிறதுக்காக நீங்க என்கிட்ட போய் சொல்லிட்டீங்க நீங்க எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டீங்க அயோக்கியதன பண்ணிட்டீங்க ராணி எல்லா விஷயத்தையும் என்கிட்ட சொல்லிட்டா நான் நம்ப மாட்டேன் ராணி எல்லா விஷயத்தையும் என்கிட்ட சொல்லிட்டா ராணி எல்லா விஷயத்தையும் என்கிட்ட சொல்லிட்டா ஏய் சக்சஸ் என் கூட பிறந்ததுடா ஏன் தெரியுமா கடவுள் எப்பவுமே என் கூட வந்துட்டு இருக்கார் ஆமா வாய் கிழிய பேசுவேன் என்ன வம்பல மாட்டி விடுவே ஏய் என்னடா சொல்ற இப்ப நீ என்னடா படிதாண்டா பத்தினி மாதிரி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க என்ன போய் இந்த வம்பல மாட்டி விட்டுட்டியடா அன்னைக்கு நடந்த பாத்தி விஷயம் என் பொண்டாட்டிக்கு தெரிஞ்சு என்ன ரொம்ப சந்தேகப்படுற ஏண்டா பத்தினி விஷயம் போறியா வாய் மூடுற அறிவு கட்டவனே ஒருத்தியோட வாழ்ந்து ஒருத்தியோட சாகணும் தான் ஆடி மாச கொடுமைக்கு ஆளானாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அனாவசியமா என் மேல சந்தேகப்படாத சரி படல விடு ஆனா என் பொண்டாட்டி சந்தேகப்படுறாளேடா அவ சந்தேகப்பட்டா என்ன நடக்கும்னு உனக்கே தெரியும் யோசிக்கிறத எனக்கு அறவு எடுத்துக்கு முன்னாடி யோசிடா ராதா வாங்க பாலு வாங்க உட்காருங்க ராதா வீட்டுல குப்பை இருந்தா அதை உடனே கூட்டிடணும் மனசுல சந்தேகம் வந்தா அதை உடனே வெளியே கூட்டிடணும் என்ன பாலு என்ன சொல்றீங்க ராதா உலகத்தில் இருக்க அத்தனை ஆம்பளைங்களை சந்தேகப்படலாம் ஆனா அந்த சீதையோட ஹஸ்பண்ட் ராமனையும் இந்த ராதாவோட ஹஸ்பண்ட் வாசுவியும் சந்தேகமே படக்கூடாது ஓஹோ உங்க ஃப்ரெண்ட பத்தி சொல்ல வந்தீங்களா இல்ல ராதா உன் ஹஸ்பண்ட பத்தி சொல்றேன் ராதா அந்த பதிவரத சீதைக்கு ஒரு ராமம் மாதிரி உனக்கு ஒரு வாசு வீணா அவனை போய் சந்தேகப்படுறேன்னு தான் எனக்கு வருத்தமா இருக்கு உன்னை சங்கடப்படுத்தணுங்கிறது காலத்தான் நடிகை சுழாட்சி நான் அவனை சம்பந்தப்படுத்தி பேசியிருக்காங்க இட்ஸ் ராங் கால்குலேஷன் தாதா படத்தில் அவன் ஒரு சீன் வந்தாலும் சரி இவன் அந்த தேட்டரை விட்டே வெளிப்படுவான் தெரியுமா சந்தேகத்தை மனசுக்குள்ளே போட்டு பதிச்சு பதிச்சு வச்சுக்கிறத விட பாயை திறந்து கேட்டுறது நல்லது இல்லைங்களா கேட்கறது நல்லதா ஒன்னும்னா பேப்பர்ல எழுதி தர சொல்றேன் தாதா நம்ம கம்பெனி ப்ராடக்ட் கூட நாலு வருஷம் தான் கேரண்டி தரும் ஆனா வாசுவுக்கு நான் ஆயுள் பூரா கேரண்டி தரேன் உண்மையை தான் சொல்றேன் ராதா நிச்சயமானி அவன் நம்பலான் பிரகதாபத்தால் வெந்து கொண்டிருக்கிறேன் வெந்த இதயம் மேலும் வேகாமல் இருக்க இன்று சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு கண்ணகி சிலையறைகள் உனக்காக காத்துக் கொண்டிருப்பேன் வந்துவிடு கண்ணே அன்பன் வாசு இது அந்த டைபிஸ்ட் கிட்ட கொடுத்து ஒன் பிளஸ் போர் அடிக்க சொல்லு கொண்டு போய் கொடு வாப்பா இந்த பையில ஏ போர் கிட்ட கொடு ரங்கசாமி இந்த பையில ஏ சிக்ஸ் கிட்ட கொடுத்துரு You shouldn't be writing all this. Fool, I am going to report this matter to the manager. Vasu, you are the only one who has written this letter. This is the only one. This is the only one who has written this letter. But, if you have written this letter, you have written this letter. 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 எழுதுனாரு <laughs> 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 ஆடே ஆடியா ஆடியா ஐயோ ஆடியா 
ஆவணி ஒன்னாம் தேதி நல்ல நாள் நீங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கணும் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக நான் என்ன சொல்றேன்னா மாமா தயவு செய்து நீங்க தப்பா நினைக்கூடாது நாங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்னா நீங்க டியூட்டிக்கு போகணும் அத்த வீட்டுக்கு போகணும் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு வியவஸ்தையே கிடையாது வீட்டுக்கு வந்த அப்பா அம்மாவை இப்படியே நாசுக்கா விரட்டி அடிக்கிறது நானாவது நாசுக்கா விரட்டினேன் ஆனா இந்த ஒரு மாசமா அவங்க என்ன விரட்டி விரட்டியில அடிச்சாங்க இது பாருங்க பட்ட பகல்ல இந்த வேலை எல்லாம் வெச்சுக்காதீங்க அதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நைட்னு வெச்சிருக்காங்களே நாம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல சந்திச்சிருந்தா பரவால இந்த வேலை எல்லாம் வெச்சுக்காதீங்க நேரா ஆபீஸ் போறீங்க சாயங்காலம் தான் வீட்டி ஏட்டி பார்க்கணும் போங்க போங்க என்ன நீ வீட்டுக்கு வந்த முதல் நாளே தொரத்துறியா நீங்க என்ன செய்வீங்களோ எங்க சுத்துவீங்களோ எனக்கு தெரியாது 6 மணிக்கு முன்னால வீட்டுக்கு வந்தீங்க அடி தான் விழும்
சொந்தம் எங்கும் போகாது இதயம் பறவைகளே உங்கள் சிறகு விரியங்களே இதயம் பறவைகளே உங்கள் சிறகு விரியங்களே ஏதோ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கலாம் தப்பு இல்ல ஒரு சினிமாக்காரி அதுவும் சின்ன சின்ன துணிய உடம்புல போட்டுட்டு ஆடுறவ அந்த டான்சர் இல்ல சுலோச்சனா அவளுக்கும் புருஷனுக்கும் ரொம்ப நாள கனெக்ஷன் சொல்லுங்க <laughs> சொல்ற <laughs> காலம்பூராம <laughs> வாழ்க்கைக்கு <laughs> நினைக்கிற <laughs> அவன் பணத்தை மட்டும் இல்ல அவனை நான் அனுபவிக்காம விட மாட்டேன் கவலை விடு நான் பாத்துக்கிறேன் எந்த பத்திரிய பார்த்தாலும் நம்ம பாப்பாத்திய பத்தியே பேச்சு லாட்ரியில பத்து லட்சம் அடிச்சுட்டான் நம்ம பாப்பாத்தியா பேட்டா செருப்பால் அடிப்பன் நாய் பத்து காசு டீ கூட வழி இல்லாம எக்மோர் ஸ்டேஷன்ல தனியா நின்னப்போ அவ ஏன் பாப்பாத்தியா இப்போ 
ஊர்மீற கழுத இருக்கட்டும் கையில பணம் வந்தா கழுத அரசன் ஆயிடுற மாதிரி ஊர்மையிறவே அரசி ஆயிட்டா ஆயிட்டு போறாடா காலங்காத்தால் அவளை பத்தி பேசி ஏண்டா உயிர் எடுக்கிற மாஸ்டர் கண்டவன் பிரச்சனையில புகுந்து காசுக்காக மண்டைய உடச்சி உடச்சி என்னத்தை சம்பாதிச்சான் டெலிபோன் பில்லு கட்ட கூட சில்லற சேரல அதுக்காக என்னைய லாட்டி சீட்டு வாங்க சொல்றியா விளப்போற லாட்டிய விட்டு தள்ளுங்க விழுந்திட்ட லாட்டியில பங்கு சேர்ந்துக்குவோம் பைல்வான் அவளை வித்த காசா இருந்தா கூட அவமானமா இருக்கும் ஆனா இது அரசாங்க காசு மாஸ்டர் அவ கழட்டி வச்ச உங்க தாலியை எடுத்து மறுபடியும் கட்டுங்க இந்த கார் செட்ட காலி பண்ணிட்டு கார் பங்களாவோட போய் செட்டில் ஆயிரும் கொடுத்த காசுக்காக கொலை கூட பண்ணுவண்டா ஆனா கேவலம் பசிக்காக இந்த பைரவ பிச்சை வாங்க மாட்டா அவ தாலிய கழட்டினாலும் நான் அவளுக்கு புருஷன் தாண்டா பேட்ட புரோக்கர்ல ஜாக்கிரதை குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் வாங்க உட்காருங்க வாசுங்கிறது உங்க அப்பாவா இல்ல அவரு அவரு அவரை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் அப்படியா ஆமா சார் அப்ப அவரையும் கூட்டிட்டு வந்துருங்களே ஏன்னா அவருடைய கையெழுத்து இல்லாம இந்த லாட்ரி டிக்கெட்ட உங்க பேருக்கு டெபாசிட் பண்ண முடியாதுமா சார் அவர் ஊர்ல இல்ல வெளியூர் போயிருக்காரு வரதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகலாம் பரவாயில்ல பதினஞ்சு நாள் டைம் இருக்கு எப்ப வேணாலும் டெபாசிட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ சார் பாப்பா பாசுவ கல்யாணம் பண்ணி போறேன்னு சொன்னியே அதுக்கு அவன் ஒத்துக்குவானா பாப்பாத்தி சிலுக்கா மாறி இருக்கிறப்போ சிலுக்கு அந்த வாசுவ மாத்த மாட்டாளா என்ன மாத்தலாம் ஆனா பதினஞ்சு நாளைக்குள்ள அவனை எப்படி உன் புருஷனா மாத்த முடியும் ஏன் முடியாது அடுத்தவங்கள மாத்து தான் என்கிட்ட பல வழி இருக்கே அந்த வழியில வாசு நிச்சயமா பேசிட்டுங்காம என்ன மிஸ்டர் வாசு ரொம்ப வேதனையா இருப்பீங்க போல இருக்க சார் என் நிலைமைய பாத்தீங்களா சம்சாரம் சண்டை பிடிச்சிட்டு போனதுல இருந்து சச்சு சங்கடப்படுத்தின வரைக்கும் சகலமும் தெரியுமே எந்த தப்பும் செய்யாத எனக்கு ஏன்தான் இப்படி சோதனைகள் வருதோ தெரியல பிரிவுதான் போய் உறவையே உறுதிப்படுத்தும் எவ்வளவு கவலவு பிரிஞ்சிருக்கோமோ அவ்வளவு கவலவு அன்பு ஆழமாகும்னு சார் உங்களுக்கு என்ன கிண்டலா இருக்கா அவ அவ சம்சாரத்தை பிரிஞ்சு சாமியார வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கா நீங்க என்ன பிரிவை பத்தி மீட்டிங் நடத்திட்டு இருக்கீங்களே வாசு சார் இத பாருங்க தேரத்துக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்தா சொல்லுங்க இல்லன்னா ஆளை விடுங்க இதுக்கு என்ன ஐடியா வேண்டி கிடக்கு நேர ஒய்ஃப் கிட்ட போ கதவ எல்லாத்தை சாத்து சார் உணர்ச்சி வசப்படாத பட்டன கால நாளந்திர என்ன பாக்குற எல்லா அனுபவம் தான் இப்டி தான் ஒரு தடவை என் பொண்டாட்டி கோச்சிட்டு அவ அப்பா வீட்டுக்கு போயிட்டான் நேரா போன சாஷ்டாங்கம் அவ கால்ல சத்தியமா கால்லயே விழுந்துட்டேன் கலங்கி போயிட்டாள்ள
அங்க தம்பி மாமா மாமா நான் ராதா பார்க்கணும் நீங்க அவளை பார்க்கற நிலையில இல்ல ஏ அவ அழுதுகிட்டே இருக்க ஏன் தம்பி நீங்க தங்கமான பையன் நினைச்சு தானே மற்ற விஷயங்களை பத்தி பேசாம தாலி எடுத்து கையில கொடுத்து கட்ட சொன்னேன் தாலி கட்டின மறுவாரமே நீங்க இப்படி நடப்பீங்க நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்ல மாமா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எனக்கும் சில்குக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்ல சந்தர்ப்பமும் சூழ்நிலையும் தான் என் மேல சந்தேகப்படுற மாதிரி ஆக்கிடுச்சு மாமா நான் எந்த தப்பும் பண்ணல என்ன நம்புங்க சத்தியமா என்ன நம்புங்க உண்மையாவ சொல்றீங்க ஆமா மாமா நான் ராதா கிட்ட என்ன நடந்ததுன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அவ எதையுமே கேட்காம வீட்டை விட்டு ஓடி வந்துட்டா அப்ல இந்த பொம்பளை எங்க எல்லாம் இப்படித்தான் மிஞ்சினா கெஞ்சுவா கெஞ்சினா மிஞ்சுவா இந்த பாருங்களே என் பொண்டாட்டியா அவளும் அப்படித்தான் கல்யாணம் ஆகி மூணாவது மாசத்துல என்கிட்ட சண்டை போட்டு அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டா அவளே மக மாதிரி தான் மூக்குக்கு மேல கோரம் வரும் மூணு நாள் காத்திருந்தேன் வரவே இல்ல நேர மாமியார் வீட்டுக்கு போன பாரு லட்டு கிட்ட எல்லாம் உண்டு வச்சாங்க தொட்டனா கட்ட செருப்ப கையில எடுத்த பட்டு பட்டு பட்டுன்னு வச்ச அன்னைக்கு வந்தவரா விழுந்து கூட மாமியார் வீட்டுக்கு போறது இல்ல என்ன மாப்பிள்ள யோசனை பண்றீங்க இப்ப நம்ம மக சினிமாவுக்கு மூணாம் பறைக்கு போயிருக்கா நேர தேட்டருக்கு போங்க செருப்ப கலத்துங்க பட்டு பட்டுன்னு வைங்க அப்புறம் பாருங்க அவ இந்த வாசப்படியே மறந்துடுவான் இது பிறவியில இருந்தே இப்படித்தானா இல்ல நடுவுல தான் இந்த மாதிரி ஏற்பட்டுடுச்சான்னு தெரியலீங்களே ஓ எதுக்கும் நம்ம முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் நாளை காலையில அந்த பொண்ணு எங்க கூப்பிட்டு வந்துருங்க நான் ஒரு பச்சையில கொடுப்பேன் அதை சாப்பிட்டதும் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த பொண்ணு மயக்கம் ஆயிடும் அப்புறம் சாயந்தரம் வரைக்கும் அந்த மயக்கம் தெரியாது வந்த வீட்டுக்கு <laughs> 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 உன்னை எப்படியா சமாதானப்படுத்தி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகணும் தான் நாலு ரூபா டிக்கெட்டை இருபது ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினேன் அதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க நீங்க இருபது ரூபா கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கினீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உள்ள உங்க சின்ன வீடு அதுதான் சுலக்ஷனா ஆடிட்டு இருக்குல்ல யார பாக்க வந்தீங்களோ அவளை போய் நல்லா பாருங்க ஒரு காவி துணிய மாட்டி விடு காசி ராமேஸ்வரன் எங்கேயாவது கிளம்புற வாசு என்னடா சொல்ற இனி என்னடா ஆகணும் தாலி கட்டின நாள்ல இருந்து என் பொண்டாட்டிய அவ அப்பா வீட்டுல விட்டுட்டேன் ஆடி முடிஞ்சு அவ வந்த அன்னைக்கே லாட்ரி டிக்கெட் ரிசல்ட் வந்துச்சு சில்குக்கு அந்த பணம் கிடைச்சதுனால என் தலையெழுத்து பணத்துக்கு பணமும் போய் சில்கு கிட்ட என் கருப்பும் போயிடுச்சுன்னு சந்தேகப்பட்ட என் பொண்டாட்டி திருப்பி அவங்க அப்பா வீட்டுக்கு போயிட்டான் விதி சொருப்பால் அடிப்பேன் விதியா விதி அம்போன்னு கிடந்த என்ன சில்கு கிட்ட கூட்டிட்டு போய் என் குடிய கெடுத்துட்டேடா பாவி சின்ன குழந்தை கூட கட்டின பொண்டாட்டிக்கு துரோகம் பண்ண கமுநாட்டின்னு என் கூட பேச மாட்டேங்குது அக்கம் பக்கத்து வீடு ஆபீஸ் மாமியார் வீடு ஒரு இடத்துல கூட தலை காட்ட முடியல 
கவலைப்படாதரா அதுக்கு நான் ஒரு ஏற்பாடு பண்றேன் ஹலோ யாரு சிலுக்கா நான் பாலு பேசுறேன் எந்த பாலு மெரினா பீச்சில் சுண்டல் வித்துக்கிட்டு இருக்கான் பாரு அந்த பைய பேசுறேன் ஏ இந்த கிண்டலா பண்ற இன்னும் புரியலையா ஏ உனக்கு லாட்ரி டிக்கெட்ல பத்து லட்ச ரூபா கிடைக்க வழி பண்ணனே அந்த பாலு பேசுறேன் சாரி பாலு இப்பல்ல நான் எங்கேயும் வெளியில போறதோ வரதோ இல்ல சாரி சிலுக்கு 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 வச்சிடாத உன்னோட என் ஃப்ரெண்ட் வாசல்ல ஓ அந்த கல்யாணம் பண்ண பிரம்மச்சாரி ஆமா சிலுக்கு அவன் உன்ன பாக்க துடியா துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் தெரியுமா ரொம்ப துடிச்சுட்டான் அப்படியா வெரி குட் அவரை கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு வாங்க ஓகே ஓகே கண்டிப்பா வரோம் ஹலோ வாங்க வாங்க என்ன விஸ்ட் வாசு புது வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க சிலுக்கு இப்ப என்ன பிரச்சனைனா உங்களுக்கும் பிரச்சனையா எனக்கும் இப்ப பெரிய பிரச்சனை சிலுக்கு நமக்கு கட்டில மட்டும் தான் பிரச்சனை இவனுக்கு கட்டிலே பிரச்சனை அப்ப வாங்க வாசு பெட்ரூம் போறோம் ஏற்கனவே ஒரு நாள் கெட்டது பத்தாதா கெட்டு போனது சொல்றீங்களா இல்ல கெட்டு போதா வந்தேன்னு சொல்றீங்களா ஏண்டி என்னால தான் அந்த லாட்டரி டிக்கெட் உனக்கு கிடைச்சது அது மூலமா தான் உனக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் கிடைக்க போகுது உங்களால லாட்டரி டிக்கெட்டா என்ன வளர்றீங்க அம்மா தாயே அந்த லாட்டரி டிக்கெட் சொந்த கூடாட நான் வரல அந்த பணமும் வேண்டா அதுல பங்கும் வேண்டா எனக்கும் உனக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லைன்னு என் பொண்டாட்டி கிட்ட சொன்னீன்னா அதுவே போதும் தாயே அவ்வளவுதானா உங்க பிரச்சனைய நான் தீட்டு வைக்கிறேன் அதுக்கு பதிலா ஏன் பிரச்சனைய நீங்க தீட்டு வைக்கணும் ஓகே நான் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க நான் உங்களை ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறேன் அங்க நீங்க தான் என் புருஷன் சொல்லணும் வாசு நீங்க என் புருஷனா ஒரு நாள் ஒரே ஒரு நாள் நடிக்கணும் என் பொண்டாட்டி என்ன கொன்னே போட்டுருவா ஏமா நடிக்கிறதுக்கு வேற ஆளே கிடைக்கலையா நீங்க எல்லாம் மனுஷன் நினைச்சு உதவி கேட்க வந்தனே என் புதிய செருப்பால அடிக்கணும் யோ நீ ஆம்பளையே இல்லையா ஒரே ஒரு நாள் என் புருஷன் சொல்றதுனால ஒண்ணு கட்டு போயிடாது ஏ வாசு வாழ்க்கையில நான் ஒன்ன மாதிரி அவமானப்பட்டதே கிடையாதுரா அப்படியே எவனும் அவமானப்படுத்தலாம் வச்சுக்கோ அவன் உயிரோடு இருந்ததே கிடையாதுரா ஆமா இவர் கழுத்த தீவிடுவாரு நான் ஏன்டா சீவனும் பத்தாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கொடுத்தா வச்சுக்கோ பட்ட பகல்ல எவனுக்கும் தெரியாம மர்டர் பண்ணக்கூடிய பைரவன் என் ஃப்ரெண்டு கைவச இருக்கான் ஆமாண்டா பணத்தை கொடுத்தா போதும் இப்ப நீயே அவங்கிட்ட போய் என்ன கொண்டுடு அப்படின்னு பணத்தை கொடுத்தான் வச்சுக்கோ அவன் ஒன்னே க்ளோஸ் பண்ணிடுவான் அவன் போன் நம்பர் என்ன தெரியுமா செவன் டூ நைன் ஒன் எயிட் உருப்படியா ஒரு வழி சொல்லுவியா உலகலன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கே பத்திரிகை <laughs> 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 ஒரு <laughs> ஏதோ நான் ஒரு ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணாதனால நீ என்ன ஏன் மத்த பாக்குறியா ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் அவரு தான் எனக்கு புருஷ நான் தான் அவருக்கு பொண்டாட்டி நீ வந்து தாலி கட்டின அவ்வளவுதான் நான் உண்ணவர்தற்கு போறேன் அத பத்தி அவ கவலைப்படறதா இல்ல தம்பி நான் உங்களுக்கு என்னமோ நினைச்சேன் 
நீங்க பெரிய ஆளு இப்பதான் புரியுது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்க சின்ன வீடு வந்துட்டு போச்சு அந்த காலத்துல பெரியவங்க கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் நடத்தி அது அழுத்து போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன வீடு வச்சுக்குவாங்க நீங்க என்னடா ஒரு சின்ன வீடை வச்சுக்கிட்டு அது அழுத்து போனதுக்கு அப்புறம் பெரிய வீடு வச்சுக்கிறீங்க உங்க முத பொண்டாட்டி சிலுக்கு வந்து என் பொண்ணோட சக்களத்து சண்டை போட்டு போனான் அவ இருக்கிற கோவத்துக்கு ஏதாவது பேசுனீங்க உங்க மண்டை உடைச்சிருவா இப்ப போயிட்டு ரெண்டு நாள் பொறுத்து சாவகாசமா வாங்க என்ன என்ன அவசரமா பாக்கணும்னு பயில் வாழ்ந்துட்டு சொல்லி அனுப்பிச்சியா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சார் ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களைதான் மனப்போல நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் விஷயத்த சொல்லு ஒரு பாட்டை எடுத்துட்டேன்னா என் படமே முடிஞ்சு போய் சார் பாட்டு எடுக்க நேரம் இல்ல அவசரமா போகணும்னு டேரக்டர் தாரா பண்ணிட்டு இருக்கா அவ போயிட்டு அண்ணா எனக்கு எக்கச்சக்கமான படம் நஷ்டம் ஆயிடும் அதனால நீங்க தான் அவளை எப்படியாவது மிரட்டி கிரட்டி என் படத்தை முடிக்க உதவணும் சார் என்னையா பொம்பளைக்கு பயந்த பேடியா இருக்க பொம்பளை மிரட்டுறதுக்கா என்ன கூப்பிட்டு இருக்க ஆம்பளையோ பொம்பளையோ காசு கொடுத்தா கடமை செஞ்சிருவா அதுவும் சரிதான் என் ரேட் என்னன்னு பேசிட்டியா அந்த கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம் ஆரம்பிக்க சொல்லு Get it down. 
நல்ல நேரத்துல நீங்க வந்தீங்க நீங்க வரலன்னா என் படமே முடிஞ்சிருக்காது என் படத்தை முடிச்சு கொடுத்ததுக்காக உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி எல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும் முதல்ல பணத்தை எடு அதை பத்தி கொஞ்சம் கூட கவலைப்பட வேண்டாம் சார் படத்தை ரெடியா வச்சிருக்கேன் உடனே <laughs> நம்ம வாழ்க்கையில யாரையுமே நம்ப முடியல இல்ல என்னடா கல்யாணம் ஆன உடனே வேதாந்த பேச ஆரம்பிச்சுட்ட பின்ன என்னடா கட்டின பொண்டாட்டி கூட பணம் தான் பெருசுன்னு நினைக்கிற இது என்னடா பூசு இருக்கு உலகமே பணத்துல தானே சுத்துது அதுக்கு தான் சொல்றேன் என் பேர்ல பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருவோம் இப்ப ஒரு பாலிசி எடுத்து கூட பத்து லட்சமா ஒன்னால பிரீமியம் கட்ட முடியுமா அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன்டா அப்படியே நீ பணம் கட்டினாலும் நீ செத்த பிறகு தான் உனக்கு பத்து லட்சம் கிடைக்கும் நான் செத்த பிறகு என் பொண்டாட்டியாவது சந்தோஷமா இருக்கட்டும் பணம் தான் பெருசு நினைக்கிற அவளுக்கு நான் எப்பவுமே சிறுசாவே இருக்கேன் ஒரு சின்ன கொலை விஷயமா சின்ன கொலையா குழந்தைங்களை நான் கொலை பண்றது இல்லப்பா இல்ல சார் பெரிய ஆளுதான் கட்டின பொண்டாட்டிக்கு துரோகம் பண்ண கம்யூனாட்டின்னு சின்ன குழந்தை கூட தெரியும் சார் அவனை கொலை பண்றது ஒரு ஒரு தர்ம காரியத்துக்கு சார் என்னது தர்ம காரியமா சாரிப்பா காசு வாங்காம கத்திய பிரிக்க கூட மாட்டேன் சார் நீங்க சார் ஓகே பத்தாயிரம் ரூபா ஆகும் அஞ்சாயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ் அவனோட போட்டோ அவனோட அட்ரஸ் எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சு வைங்க சரி சார் மீதி பணத்தை டி நகர் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் நம்பர் டபுள் ஃபோர் ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஒன்ல போட்டு வச்சிருங்க செக் பாஸ் ஆன உடனே அவன் உயிரும் பாஸ் ஆயிடும் அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை ராத்திரி எட்டு மணிக்கு கொலை பண்ணிடணும் சாகரவனுக்கு கூட செவ்வாய்க்கிழமை நல்ல நாளா உம் ஓகே ஓகே எனக்கு <laughs> காதல் இல்லாத சினிமாவும் இல்ல கல்யாணம் இல்லாத வாழ்க்கையும் இல்ல அதனாலதான் காதல் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் கணவனோட பேர சொல்றது நம்ம தமிழ் பண்பாடு இல்லீங்களே இருந்தாலும் நீங்க கேக்குறீங்களேன்னு சொல்றேன் உங்க பாஷையில சொன்னா வாழ்க்கையோட முதல் எழுத்தையும் சுகத்தோட முதல் எழுத்தையும் சேர்த்தா அவரோட பேர் வரும் அப்படின்னா வாசுவா அவர் போட்டோ கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும் கொடுத்துட்டா போச்சு அவர் பத்திய குறிப்புகள் பாக்குறதுக்கு அப்பாவியாவும் பழகிறதுக்கு குழந்தை மாதிரி இருப்பாரு செய்யாத தப்புக்கெல்லாம் தண்டனை வாங்கிக்கிறது அவருடைய பெரிய சுபாவம் அவரு என் வாழ்க்கையில கிடைச்ச பெரிய லாட்டரி டிக்கெட் உங்க திருமணத்துக்கு எங்க அட்வான்ஸ் கங்கிராச்சுலேஷன் 
விவரம் சொன்னா விஷயம் புரியும் யோ செல்லப்பா நீ ஏட்டு வரைக்கும் லாய்க்கு இல்லையா எங்க சீட்டு அடப்போ என்னையா மேட்ரு என் புருஷா என்ன விட்டுட்டு வேற ஒருத்திய கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாரா என்னது வேற ஒருத்திய கல்யாணம் பண்ணிக்க போறானா யோ முட்டிக்கு முட்டி தட்டினா அவையா அடுத்த கூட பார்க்க போறான் உனக்கு எல்லாம் ஒரு தொப்பி அது என் பொண்ணுட்ட சொல்லுங்க சார் அதா ஒரு பொண்ணுக்கு பிள்ளையும் ஒண்ணுதான் புருஷனும் ஒண்ணுதான் ரெண்டு பேரையும் அளவிடவும் கூடாது பதற விடவும் கூடாது நாம தான் அரசிச்சுட்டு போனோம் என்ன புரியுதா யோ ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபது பாயா எஸ் சார் வாசு விடு தெரியுமில்ல சரி சார் மூலாம் சீட்டு பையன் வாசி விடு தானே ஐயோ அவன் வீட்டுக்கெல்லாம் போகாதையா மந்திரிக்கெல்லாம் தெரிஞ்சவன் ஏட்டு மரமா வாசி விடு தெரியுமில்ல சரி சார் போய் இன்ஸ்பெக்டர் கையோட கூட்டு வச்சு நான் கூட்டிட்டு வா எஸ் சார் யோ ஒன்றும் பயப்படாத அவனை தட்டி கேட்க ஆள் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கான் வரட்டும் நாலு தட்டு தட்டி கேட்கறேன் பாரு சத்தியம்னா என்னன்னு நீ என் சாவில் தான் புரிஞ்சுக்க போற கற்புக்காக இறந்த கணவன் கண்ணகி சிலைக்கு பக்கத்தில் எனக்கு ஒரு செலவு வைப்பாங்க அப்ப நீ அதை பார்த்து பார்த்து அழப்போற சார் போலீஸ் நீங்க போலீஸ் யூனிஃபார்ம்ல போஸ்ட்மேனா வருவாரு ஆமா வாசுங்கிற யாரு வாசு வாசு வெளியே போயிருக்காரு நீங்க அவர் கூட்டாளியா நான் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட் அவர் வந்த உடனே ஏ போர் ஸ்டேஷனுக்கு வர சொல்லுங்க என்னடா வாசு போலீஸ் வாங்க சார் வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் ராதா ராதா யோ பாசத்துல வலிக்கு விழுந்துறாத அப்புறம் ஒன்னா தூக்குறதுக்கு நாலு ஆள் வேணும் பார்த்தாதா சார் பாசம் பார்க்கலன்னா மோசம் ஓ மாப்பிள கிளி மாதிரி பொண்ணை பெற்று கொடுத்தேனே அத பாக்காம ஆந்தை தேடி போயிட்டீங்களே மாப்பிள இது உங்களுக்கு நியாயமா நீங்களும் என்ன சந்தேகப்படுறீங்க பரவாயில்ல மாமா பரவாயில்ல நான் நிரபராதின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் போது நான் உயிரோட இருக்கவே மாட்டேன் ஆமா ராதா நீ திருந்தி இருக்கும் போது நான் இருக்கவே மாட்டேன் பாத்தீங்களா சார் அவரே ஒத்துட்டாரு அந்த கழுதையை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு கல்யாணமா மிஸ்டர் வாசு உன்ன ஒரு ஜென்டில் மேன் நினைச்சேன் இப்பதான் தெரியுது நான் ஒரு முட்டாள் முதல் பொண்டாட்டி இருக்கும்போது இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது சட்டப்படி குற்றம் தெரியுமல்ல உனக்கு தெரியும் சார் புருஷன் கிட்ட வாழ தெரியாத பொண்டாட்டிக்கு என்ன தண்டனு என் பொண்டாட்டி கிட்டயும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க பாருங்கப்பா அவர் தப்பு பண்ணிட்டு அது ஒத்துக்காம என் மேல தப்பு சொல்றாரு வாழ்க்கை <laughs> சந்தேகப்பட்டா அது வாழ்க்கையே இல்ல எங்க எந்திரி கை நேட்டு பாசு கைய எப்படி நீ கை எப்படிமா கிட்டப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு பேரும் சிரிங்க மானம் காத்துல பறக்கும் பாங்க உங்க மரியாதை கடத்தருவில் தொங்கிட்டு இருக்கு உங்க மானத்தை சகப்பு வழக்கு போட்டு பொறுப்பா இன்னைக்கு குடும்ப வழக்கு ஏத்தணும் முடிவு பண்ணிருக்கா நல்ல விஷயம் தானடா மாஸ்டர் நீங்க வெளுத்த எல்லாம் பாலு நினைக்கிறீங்க ஆனா அவ பினாயில் அவமானப்படுத்த <laughs> பாப்பாத்தி 
தப்பு பண்ணவங்களுக்கு ஆண்டவன் நிச்சயமா தண்டனை குடுத்தே தீருவான் எனக்கு துரோகம் பண்ணீங்க அதான் பத்து லட்சத்தையும் பறிச்சுட்டான் பாரடி துரோகம் துரோகம் பேசிக்கிட்டு இருந்த யாரு டீ போட்டு பேசுறீங்க சாரி டி சாரி டீ போட்டு பேசிட்டேன் उन्नीस மனசார உங்க நெஞ்சு தொட்டு சொல்லுங்க ஏ நெஞ்சு அங்க தான இருக்கு இந்தா எடுத்துக்கோ உங்களுக்கு பணம் தான முக்கியம் இதுக்கு கிடைக்கும் 10 லட்சம் 10 லட்சம் என்ன யோசிக்கிற லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி அந்த சீட்டுக்கு நான் உயிரோட இருந்தாதான் பணம் வாங்க முடியும் இந்த சீட்டுக்கு என் உயிர் போனாதான் பணம் வாங்க முடியும் நான் செத்ததுக்கு அப்புறமாவது எனக்காக ரெண்டு சொட்டு கண்ணீர் விடு அப்பவாது என் பொண்டாட்டிய நடந்துக்க அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ணு நில்லு வாசப்படி அந்த பக்கம் இல்ல இந்த பக்கம் இருக்கு நான் மூணாவது முறையா उड़नेड़ अड्रस अड्वाना 
அவனோட அட்ரஸ் நம்பர் எட்டு கோகலங்காலி மெட்ராஸ் எண்பத்தி ஆறு அட்வான்ஸும் மீதி பணமும் கூட வந்தாச்சு நானே பாக்கணும்னு நினைச்ச நீயே வந்துட்டியா உன்னை நான் கொல்ல போறது உனக்கு தெரியுமா தெரியும் சார் அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை நைட் எட்டு மணிக்கு நீங்க என்ன கொல்ல போறீங்க பரவாயில்லைய உனக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சா யாரு சொன்னது உங்களுக்கு சொன்னது நான் தான் சார் போன புதன்கிழமை காலையில ஏழு மணிக்கு போன் பண்ணது நான் தான் சார் போன வெள்ளிக்கிழமை ஐயாயிரம் ரூபாய் செக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் டிராப்ட் அட்ரஸ் போட்டோ எல்லாமே அனுப்பினது நான் தான் சார் 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 என்ன கொண்டுடாதீங்க சார் அட்வான்ஸ் போனாலும் பரவாயில்ல ஆளை விட்டுடுங்க சார் பேட்டா என்னை விட நீ பெரிய யமகாத கண்டா எப்படியும் நான் உன்னை கொண்டுடுவான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்கிட்டே சரண்டர் ஆகி சமாதானம் பண்ண பாக்குறியா சத்தியம் சார் சத்தியமா இல்லை சார் ஆண்டு மேல ஆணையம் சொல்றேன் என்ன கொலை சொன்னது என்ன ஏமாத்தி காரியம் சாதிக்க நினைச்ச அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை உன் கருமாதியா நடக்கும் மறுபாதியா போ எனக்குன்னு ஒரு தொழில் இருக்கு அது மோசமான தொழிலா இருந்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு கௌரவம் இருக்கு கைய நீட்டி காசை வாங்கிட்டா அந்த ஆண்டவனே தடுத்தாலும் விரிச்ச கத்திய மறக்க மாட்டேன் போயா அடுத்த செவ்வாய்கிழமை வரைக்குமாவது ஜாலியா அப்படின்னா இந்த பைரவன் சொன்ன சொல்ல மீற மாட்டான்னு தெரிஞ்சுக்குவேன் போயிட்டு செவ்வாய் <laughs> உதவி <laughs> உதவி செய்வீங்கிற நம்பிக்கையில தான் உங்களை தேடி வந்திருக்கேன் என்ன சார் அப்படி பாக்குறீங்க உண்மையதான் சார் சொல்ற ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் ஆகி புருஷன் கிட்ட இல்லாம இருந்தா வாழா வெட்டிங்கிற பட்டம் புருஷன் இறந்துட்டா விதவேங்கிற பட்டம் 
இந்த ரெண்டு பட்டமும் வாங்காம சுமங்கலியா வாழறது இந்த சமுதாயத்துல எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் என்ன மாதிரி பொண்ணுக்கு தான் சார் தெரியும் நானும் சுமங்கலியா வாழணும்னு விரும்புறேன் அது தப்பா சார் சொல்லுமா யார கொல்லணும் ஒரே ஒரு ஆளை மட்டும் கொண்டா போதும் அவன் அட்ரஸ் மட்டும் சொல்லு இப்பவே அவனை தீத்துறேன் என்னக்க என்னது உங்க சம்பளம் யார கொல்லணும் இவர என்ன சார் பேச்சே காணும் இன்னமும் உங்க கோபம் தீரலன்னா எனக்கு இன்னொரு கண்ணமும் இருக்கு ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் சார் என் செக் பாஸ் ஆனா தான் நான் வாழ்க்கையில பாஸ் ஆக முடியும் ஏமா அப்படி காலிச்சு காலிச்சு கழுத்து அடுக்குறீங்க கை கட்டினது கையோட நிக்கிதுன்னு கவலைப்பட்டு இருக்கேன் நாளைக்கு <laughs> நம்ம கிட்ட தான் ரவுடிஸ் இருக்காங்கல்ல அப்ப நாளைக்கு அவன் இங்க வர போறான் கையெழுத்து போட போறான் நீ பணம் வாங்க போற வெரி குட் நம்ம ரெண்டு பேரும் எங்கேயாவது காசி ராமேஸ்வரன் ஓடி போயிடுவோமா எனக்கு வர ஆத்திரத்துக்கு உங்களை அப்படியே கொண்டுடுவாங்கிறியா கொல்லு கொல்லு தாலி கட்டின சம்சார கையாலேயே ஆவிய விட்டு அப்பாவிங்கிற பேரோட நான் போய் சேர்ந்துடுறேன் மூளை இல்லாம காரியம் பண்ணது இல்லாம முட்டாள்தனமா பேச்சு வர எனக்கு என்ன வஞ்சனையா வச்சுக்கிட்டே இல்லன்னு சொல்றதுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்ட <laughs> 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 தாருமாரி <laughs> உன் கையெழுத்து லாட்டரி சீட்ல எழுதினியே அதுதான் தப்பு என் கையெழுத்துல என்ன இருக்கு அதான் டிக்கெட்ல கமிஷனர் கையெழுத்து இருக்குல்ல அது இருந்தா போதும் அதெல்லாம் உங்ககிட்ட பேசிட்டு எனக்கு டைம் இல்ல நாளைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் என் புருஷனா நடி எனக்கு பணம் கிடைச்சிடும் அதுக்கப்புறம் வாழ்நாள் பூரா நீ உன் சம்சாரத்துக்கே புருஷனா இருக்கலாம் இல்லனா நாங்க ரெண்டு பேருமே வாழ வெட்டி ஆயிடுவோம் என்ன என்னதான் பண்ண சொல்ற சும்மா பேசிட்டு இருக்காம சீக்கிரமா டிசைட் பண்ணு இவங்க எல்லாரும் என்னோட ஆட்கள் நீ சீக்கிரமா டிசைட் பண்ணா சினிமாவில் கிளைமேக்ஸ் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி உன்னோட நெஜா வாழ்க்கையிலையும் கிளைமேக்ஸ் ஆரம்பம் ஆயிடும் போய் 
வில்லன் இல்லாம எப்படி டி கிளைமேக்ஸ் முடிக்க போற அடியே எங்க அப்பா காலத்திலிருந்தே கதையை ஆரம்பிக்கிறதும் நாங்க தான் முடிக்கிறதும் நாங்க தான் இவன் கதையை முடிக்கிறதுக்கு கையை நீட்டி அட்வான்ஸ் வாங்கிட்ட நீ எப்படி டி முடிப்ப பாப்பாத்தி பாப்பாத்தியா பாப்பாத்தியா இருந்தப்பவும் என்ன பாழாக்கின இப்ப சிலுகா மாறின பிறமும் என்ன சீரழிக்க வந்துட்டியா என்னடி சினிமா டைலாக் எல்லாம் பேசுற இருக்கிறதுல உன் உயிர் தான் கண்ணா காஸ்ட்லியான உயிர் நீ உயிரோட இருந்தா இவளுக்கு பணம் கிடைக்கும் உன்னை கொண்டா எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் கிடைக்கும் என்ன இங்க ஒரே கராட்டா அத்தா எதுக்காக அடிக்கிறீங்க இங்க வந்த உடனே அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா சேர்ந்து வாழ்றதுனாவே உனக்கு பிடிக்காத உன்னோட சேர்ந்து வாழும் போது நான் சொல்றபடி கேட்காம நீ சோரம் போன சேர்ந்து வாழ நினைக்கிறேன் அவங்கள பழையா கொஞ்ச நஞ்ச திமுறம் நான் கொடுத்த தைரியம் தாண்டி என்னையா நீ மிரட்டுற பசங்களா ஏற்கனவே வாங்கினத மறந்துட்டீங்களா பரிகாரமா <laughs> 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 அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வச்சிருவோம் அப்பா இனி நமக்கு எந்த கவலையும் இல்ல நம்ம சந்தோஷத்துக்கு கொடுக்கறத கவலையெல்லாம் நீங்கிடுச்சு இப்ப நேரம் உங்க அப்பா கிட்ட போவோம் முதல்ல முதல்ல இருவ எப்போன்னு கேட்போம் சம்மந்தி இப்படித்தான் பாருங்க எங்க சாந்தி முகூர்த்தம் நடந்த போது ஐயோ ஏன் இப்ப இதெல்லாம் அட சும்மா ரே நான் எங்க அண்ணன் பொண்ணு சாந்தியோட முகூர்த்தத்தை பத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்டி ஆமா சம்மந்தி உங்களுக்கு ஒரு தம்பி இருந்தார எப்படி இருக்காரு அவங்க தான் பெருங்கறீங்க இருபத்தஞ்சு வருஷமா ஒரு பொண்ணையே உயிருக்கு உயிராக காதலிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் இப்ப தினம் அவளை நினைச்சு கண்ணீர் விட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அவர் காதல் தோல்வியில முடிஞ்சிடுச்சா இல்லைங்க கல்யாணத்துல முடிஞ்சிருச்சு ஆமா என்ன இப்போ பையனும் மருமகளும் உங்க கதா கலாட்சியத்தை கேட்கறதுக்கு இதுவா நேரம் அடடே ஆமா மறந்தே போயிட்டேன் அப்பா வாசு சீக்கிரமா போப்பா நான் பாட்டில் ஓபன் பண்ணணும் அப்புறம் ஆஸ்பத்திரி குண்டை இதெல்லாம் தேவையா பேசாம கூட உட்காந்து தெரியுதா 
Vamos. Radha, ini kau dah nak kerja siapa kata? Ya pergi aja tu pergi lah. Hah? Ini saya katakan. Kita nak kaya dengan kata orang mudeng. Ah, ini kau kata mana? Dabaran ya. Naa orang orang kari orang kura pura pura. Ya anu bot tak cedera. Purusham punda ti naita. Kanda tergila sandai ke bete. Bad ke kerja tergila kura. Enna purun jeda. Nalal kerja tu. Rendu layu, rendu perikum panggu undir nana cikite. Nalla yoschi mudi berita. Kudum bawa nalla erikom. Inda one lottery ticket. Nalla orang orang kiri apu me nalla zaman nara kum. Adil zaman darma. Ini lah wara panat tu cikite. Sandoosh marenge. Hmm, wara. Yang naga? Hmm, bayam marg. Awan apa ta? Hmm, ini lah bat. Cik, bangga. Jadi tu umur dah tu pakai, tu umur ni lalat itu lah. Ama, entah tu pakai tu ke, boleh ama.